不好了，奥特曼们要被贝利亚石化了！<笑>小赛罗，看看这些可怜的奥特曼们，马上就要被我石化了。没有人给他们光，他们就是弱小的可怜虫。只要你帮我做三件事，我就可以放了他们，怎么样？小赛罗答应了贝利亚的要求。为了救出奥特曼们，无论事情有多难，他都想拼命完成。真的是太棒了！第一件事就是给我当厨师，做的食物必须非常给力。记住了，重点就是给力的力。怎么，我又不是厨师，我怎么做好吃的呀？小赛罗为了救出奥特曼们，只能自己想尽办法给贝利亚做了一道非常给力的食物——大汉堡。而且这个汉堡还会变色了。贝利亚低下头，一口咬下去，结果这个汉堡太硬了，他的牙齿掉了。一嘴，原来小赛罗是用石头做的汉堡。臭小赛罗，我让你给我做非常给力的食物，你给我做的这是啥呀？害我这满嘴牙掉了一半。你不是要非常给力吗？我就给你做了一个咬的时候要非常用力的汉堡，完全符合要求，认为我做的对的，大家可以给我鲜花哟。第二件事就是给我院子里种树，明天早上我要看到很多树。记住，重点就是一个字，很多的多。什么种树哪有那么快呀、啊？然而为了救出奥特曼们，小赛罗还是急忙去准备了。第二天，贝利亚刚起床，什么？怎么这么多树？我连车都开不出去了。小赛罗，你这是干什么？我就是按照你说的要求种树的呀。你不是说就是一个多吗？大家说我种的多不多？认为多的可以评论多多多。最后一件事，只要你做好了，我就放了奥特曼们，给我好。好好养这些猪，养不好我就让奥特曼消失。记住，关键是一个“好”字。小赛罗从来都没有养过猪，但是他知道怎么样最好呀。于是，贝利亚的沙发变成了猪休息的地方，贝利亚的餐桌变成了猪吃饭的地方，贝利亚睡觉的床变成了猪睡觉的床，贝利亚的豪华大泳池变成了猪洗澡的地方。这待遇是真的好啊！你快带着奥特曼们走吧，我这地方被你祸祸成什么样了？走走走，快点走！大家不准给小赛罗加油点赞，他是个大坑货呀！贝利亚的身上最近发生了一件很奇怪的事情，不管是什么生物，只要看见它就会哇哇乱叫。想知道究竟发生了什么吗？喜欢我相信光的小朋友就给我点个赞，我马上带大家去看看。事情是这样的，贝利亚刚回到地球，心情十分不错。他屁颠屁颠的去找怪兽小弟，小的们，本大爷回来了！啊，鬼呀、啊、鬼呀、啊啊啊啊，快跑啊快跑啊鬼呀、啊、鬼呀、啊啊啊！怪兽小弟们魂儿都差点吓没了，稀里哗啦的跑了个精光。贝利亚十分的郁闷呐、啊，他想搞清楚这是怎么回事呢，于是慢慢的回到了家。我的孩子们，我回来了！哎呀，鬼呀、啊、鬼呀、啊，快跑啊！鬼呀、啊，见了鬼啦！简直太奇怪了，连他的孩子们都跑掉了。贝利亚差点崩溃了，到底发生了什么情况？难道是本大爷长得丑？屏幕前的小朋友们，要是觉得我长得丑的，就扣三个狗头我看看。什么？这么多人扣狗头，我才不相信你们了。此时的贝利亚刚好走到了猪圈、牛圈旁边，结果猪和牛一看到他，吓得大呼小叫，四下奔逃，好像见到了什么不得了的东西一样。贝利亚是真的崩溃了呀，居然连猪和牛都看不起他，他准备开车离开这个伤心地呀、啊。然而还没等他上车，车门自己就关上了，还一溜烟的开跑了。天哪，连车子都被吓跑了，什么情况呀？这是什么情况？不知不觉间，贝利亚。他来到了河边，不经意间，他抬头看见河边居然有自己的照片。仔细一看，我的个屌屌，是谁？是谁把我的照片贴在这个墓碑上的？是哪个混蛋干的？原来啊，贝利亚的照片被人贴在墓碑上了，大家都以为他死了了，觉得大白天见了鬼，所以吓得都跑掉了。嗨，小朋友们，不管是谁，要是觉得干得好、干得妙，我们都要给他扣个六六六吧。还有啊，我绝对不会告诉任何人这件事是托雷基亚干的，这样就只有我一个人知道了。
。泽塔骑车从街边路过，结果贝利亚假装摔倒，要泽塔赔钱。泽塔很无辜啊，自己明明没有撞到他，贝利亚却要诬赖，认为贝利亚做的不对的，就给他送上三个倒霉的狗头吧。泽塔一点办法也没有啊，只能拨通了赛罗的电话。居然有人危害社会，既然有人坠入黑暗。就由我们坑人二人组来维护正义吧。贝利亚，你的伤很重啊，首先必须打上几个止痛针，就是这个止痛针有点大，而且还特别贵呀、啊。好好好，快打快打，捡最贵的，真给本大爷打，越贵越好。啊哈哈哈哈啊哈哈哈哈！这个针可是最贵的针了，大家觉得治疗满意的话，记得给我们点个赞哦。贝利亚，你的伤还是很重啊，得给你做个全身的刺激疗法，但是价钱还是很贵呀、啊。全新的刺激疗法好啊，价钱贵那就更好了。本大爷就是要全新的，要的就是最贵的。啊哈哈哈哈啊哈哈哈哈！这个全身刺激疗法、啊、能刺激他的全身穴位，保证贝利亚血液通畅。觉得我们这个方法好的，记得扣上三朵鲜花哟。刺激！贝利亚，你的伤还是很重啊。我们又想到一个治疗方案，就是价格贵了点。不要了，不要最贵的了，这次来个最便宜的吧。啊。啊、这个就是最便宜的冰冻疗法，只要被冰冻了，你就不会感到疼痛了。怎么样，不痛了吧？哎呦，我忘记了，被冰冻的人说不了话呀。小朋友们，我们坑人二人组专治不服，专治坏人，认为我们干得好，干得妙，就给我们点个赞，下期将更加精彩哦！天啦，奥特曼想接小朋友们放学，居然连这么奇葩的方法都想得出来！小朋友们，你们会选择谁呢？我肯定是选本大王了，因为我要用马桶车来接大家放学。我的车啊，不但干净舒服，要是半路上想拉肚子了，还可以直接拉在马桶里，就不用拉在裤子里啦。这样妈妈就可以夸你啦。所以大家一定要让我来接啦。不想选我的，就扣三个狗头啦。我去你大爷的，拉拉拉，简直是丢死人了！亏你还是本大爷的手下，一天就知道拉拉拉。居然拿马桶出来恶心人！我觉得大家还是选我吧。本大爷用机器人来接你放学，一人一个机器人。要是路上看谁不顺眼，直接用机器人给我揍，哈哈哈，是不是很爽？所以让我来接才是最正确的。不想选我的扣三个猪头。我去你的贝老黑，长得这么丑，就不要出来吓人了。当然是选我来接你放学了。我有一万头牛，还有一万头鹅，一个小朋友一头。要猪的有猪，要鹅的有鹅。只要坐上牛儿的背，坐上鹅儿的背，跟我一起冲啊，那就太拉风了。所以让我来接你最合适不过了。想让我接你放学的，就扣三个大拇指，耶耶耶！什么猪啊、牛啊、马桶的呀，都太不给力了！看看我的接送队伍是什么，一大群贝利亚牌摩托车，都不用加油的，只要你给他几个狗头表情包，他就能把你快速的带回家，回到家还能帮你做作业了。所以让我来接你更拉风，想选我的就扣三个鲜花哟！小朋友们，你最终选择了谁呢？坏蛋贝利亚养了一群小怪兽，他忙着搞破坏，没有时间照顾，于是他抓了小赛罗教他们唱歌。然而，搞笑的事情发生了，想知道发生了什么吗？给视频点个赞，精彩马上为你开启。小赛罗，这群小怪兽就由你来教他们唱歌，就教他们唱了个《拔萝卜》，就是那首《呃拔萝卜，拔萝卜》，哎呦哎呦，拔不动。等我去地球搞破坏回来了，如果还没有学会，我就罚你十天不准吃饭。觉得贝利亚又可恶，唱歌又超级超级难听的，就给他扣三个狗头吧。贝利亚搞破坏，回到家，听到小怪兽们在唱歌。贝利亚长得丑，哎呀哎呀，长得丑，哎呀哎呀，长得丑。小朋友，快快来，快来唱贝利亚长得丑。认为小赛罗教得好，教得妙，教得呱呱叫的，可以扣三个鲜花。停停停，不准唱，不准唱，难听死了！我给你打个零分，以后不准唱拔萝卜，教的什么玩意儿？给我教一首小毛驴。
就是那首《我有一只小毛驴》，我从来也不骑。哎，叫不会，我回来抽你屁股。等贝利亚干坏事回到家，又听到小怪兽在唱歌。我有一只贝利亚，我从来也不骑。哎，有一天我心血来潮去，就在地干机。我手里拿着小皮鞭儿，要打他的屁屁。突然一声，哗啦啦啦啦啦，贝利亚就拉稀。哎呀哎呀哎呀，叫的什么玩意儿？谁要是再敢唱，敢点赞扣鲜花的，我要打烂他的屁屁。这歌要是唱开了之后，所有小怪兽都知道我拉稀，本大爷还怎么混呢？最后，小赛罗被贝利亚给送回家去了。然而，贝利亚长得丑，哎呀哎呀，长得丑。天啦！大街上突然出现了很多贝利亚的丑照，究竟是怎么回事了？小朋友们，我是杰德奥特曼。贝利亚这个坏家伙简直是太过分了，整天欺负小奥特曼不说，还带着小弟到处搞破坏。如果希望我教训他的，就给我扣三个鲜花。杰德的教训开始了。一大早，贝利亚刚起床，正准备带着小弟去搞破坏，发现满大街都是大型广告照片。他走近一看，居然全是他的丑照，有可怜兮兮要饭的，有给赛罗下跪投降的。有带着大狗头的，还有带着大猪头的，更有趴在地上嗷嗷叫的。最让他心惊胆颤的是这个：贝利亚，你再敢当坏人，我把你这些丑照发到全宇宙！被老黑老脸都被气得更黑了，他疯狂的大叫：“是谁干的？是谁干的？让本大爷知道是谁，我要把他爸爸的粑粑都打出来！”<笑>杰德趁贝老黑睡觉的时候，给他屁股上装了两个尾巴。贝利亚刚要出门，小弟们就冲着他大笑：“呵呵呵呵，老大长尾巴了，还是两条尾巴？两条不就说二吗？老大好玩啊！”呵呵呵。贝利亚气得一拳就把雷德王给打飞了。由于走到哪里都有人嘲笑他，最后只能躲在废弃的管道里把尾巴藏起来。杰德干得太好了，太棒了，给他扣上三个大拇指吧。贝利亚被连续教训两次之后，心里害怕极了。小朋友们，我真的好害怕呀！如果再当坏人，我都不知道要发生什么事了。如果我以后学着做一个好人，大家会给我狗头支持吗？小朋友们，我的计划已经完成了，认为我干的怎么样呢？大家一定要帮我监督贝利亚。如果发现他再做坏事，记得向我投诉哦，我要好好收拾他。<笑>贝利亚想用超级炸弹去挑战赛罗，他想把赛罗炸飞到天上去。小朋友们，你支持谁呢？支持赛罗的扣三个鲜花，支持贝利亚失败的送他三个倒霉的狗头。贝利亚准备的这个炸弹不但威力十分的巨大，而且里面还带有超级病毒，一旦感染上会疯狂的拉肚子。Oh my god！ 贝利亚让雷德王在家里半小时后远程控制，按动爆炸开关，到时候。他会把炸弹放在赛罗附近，赛罗会被他炸伤吗？贝利亚开车来到赛罗附近，赛罗正在修炼技能，他正准备把炸弹搬运下来。时光倒流。周围发生了时间倒流的现象，贝利亚又回到了运送的途中，如此他就又浪费了一些时间。雷德王在家里兴奋的等待，看看时间差不多了，直接按动了爆炸开关。啊耶耶！我炸得好，炸得妙！大家给我三个大拇指，我绝对绝对不骄傲。受伤的贝利亚爬了起来，由于中毒了，肚子也哗哗哗的响，于是瘸着腿急匆匆找了一个草丛去拉肚子了。就在这时，不远处的赛罗，时光倒流。贝利亚刚刚拉到一半，浑身一哆嗦，哦，肚子里排出来的东西随着时间倒流的作用，又回到了他的肚子里。时光倒流，哦，时光倒流，哦，时光倒流。哦，如此反反复复一百次之后，贝利亚瘫倒在地上。啊、呃
，小朋友们啦，我求求大家帮我劝劝塞肚子，别练了。这刚拉出来的东西又跑回去，太折磨人了啊！我都这样了，居然还有人在给塞兔子点赞，扣三朵鲜花，你们还有没有同情心啊？还有没有天理啊？哈哈。天啦，小赛罗又在坑贝利亚了，真是厉害呀、啊！让我们来看看怎么回事吧。本大爷听说小赛罗是个小发明家，我就把他抓起来给我打工。他发明的东西要是不管用，我就狠狠的抽他屁股。哈哈哈哈哈！被老黑你咋这么可恶了？小伙伴们认为贝利亚该倒霉的，就先给他扣上三个狗头吧。第一个发明，小赛罗。本大爷的小弟们一上厕所就看手机，一上厕所就看手机，一蹲就是半小时，连去地球搞破坏都忘记了。你就发明一个东西出。出来，要是不管用，本大爷要用鞭子狠狠的抽你屁股一千下。于是小赛罗用他聪明的脑袋发明了一个神奇的防止怪兽长时间看手机的马桶。贝利亚让所有怪兽都来参加测试，结果。啊原来这个发明就是定时炸弹马桶，超过五分钟就会爆炸，效果十分的明显。贝利亚的小弟们都没有超过五分钟，只是全部都嗝屁了。小赛罗的发明真的太赞了。第二个发明。小赛罗，给本大爷发明一个让所有人都夸我帅，让所有人都夸我好看，让所有人都夸本大爷比赛罗更酷的超级超级好看的服装，不然本大爷就用终极战斗仪抽你屁股一万下。于是，经过小赛罗的努力，服装成功的发明了出来。观众朋友们，本大爷帅不帅？帅。本大爷酷不酷？酷。贝利亚就认为自己又帅又酷，穿着这套服装非常。臭屁的大摇大摆的到大街上显摆，他却不知道这套服装真的是丑到爆，简直是丑上天际，丑出宇宙了。小伙伴们，我的发明牛不牛？认为我的发明牛的，记得给我扣六六六哦，谢谢大家。贝利亚想到一个超级邪恶的计划，他在城市的街道上放了一个病毒，病毒毒烟能让任何生物石化。然后他又偷偷打电话给赛罗，告诉了赛罗这件事，而他却躲在远处垃圾堆里，等待赛罗来搬运病毒之时，贝利亚按动了病毒开关，有毒的烟雾立刻就冒了出来。赛罗还来不及确认情况，结果就被毒烟石化了。贝利亚的阴谋得逞了，他放声的大笑，哈哈哈哈。<笑>原来这事儿并不是真的，而是贝利亚大白天在做白日梦了。但是病毒它确实已经放好了，也给赛罗打过了电话。过了不久，赛罗穿着他的新衣服从天空帅气的降落，赶往病毒所在的地方。赛罗，赛罗，你别去啊！小朋友们想帮助赛罗的，赶快给赛罗三个红色能量，告诉他这是贝利亚的陷阱吧！哈哈哈哈哈！你们。告诉他也来不及了，时间差不多了。赛兔子，本大爷今天就要你好看，看我释放病毒！说完，贝利亚就按动了手中的开关。等了一会儿，他突然发现身后有烟雾冒了出来。贝利亚转身一看，顿时吓得大惊失色，因为不知道什么时候病毒居然跑到他身后的垃圾堆上了，并且烟雾已经释放了。贝利亚正打算跑路，结果转眼就被石化了。贝。利亚，你真是走狗屎运啊！觉得贝利亚活该的，就给他扣三个狗头吧。贝利亚确实是非常的倒霉啊，但这究竟是怎么回事呢？原来事情竟然是这样的：贝利亚放好病毒之后，躲在垃圾堆里暗自高兴。然而他没有看到的是，小赛罗这时正在逛街，突然发现大街上有一个丑陋的玩意儿，还挡住了行人的道路。小赛罗用尽全身的力气，把这个病毒搬到了不远处的垃圾。堆上，只是贝利亚当时正在高兴
没有发现罢了。小赛罗，你真的太棒了，给他三个鲜花，鼓励一下吧。小伙伴们，贝利啊，这叫做什么？叫做想害别人，结果却害了自己啊！大家可千万不要学贝老黑哟、哦。赛罗与贝利亚要进行武器大比拼，小伙伴们，你会支持谁呢？支持赛罗胜利的就扣三朵鲜花，支持贝利亚失败的就扣三个狗头。第一天，小子们，每人给我带上一把斧头。今天我们要砍翻赛罗，让他们给我们唱歌跳舞，让他们趴在地上唱《孤勇者》。耶、yeah, yeah, ，唱《孤勇者》勇者老，老黑，老黑，永远最黑，黑黑黑黑黑黑黑黑黑黑霸宇宙，出发。啊！快跑！贝利亚和他的小弟们一看赛罗他们人手一把机枪，斧头对机枪，这还怎么打呀？顿时吓得屁滚尿流，夹着尾巴往回逃，生怕跑慢了。赛罗会用机枪给他们屁股上开几个洞。第二天，小的们，赛罗他有机枪，今天我们也带上机枪去打爆他们。耶耶，打爆他们！老黑老黑，千年老龟，再无不胜，永不被摧。出发！啊、<笑>快跑啊！贝利亚和他的小弟们一看赛罗人手一把火箭筒，顿时吓得大惊失色。这还打个屁呀、啊！夹着尾巴，飞快的又逃走了，生怕跑慢了。赛罗用他们的火箭筒给他们的屁股炸成四瓣。第三天。小子们不要怕，火箭筒有什么了不起？难道我们就没有吗？人手一把激光火箭筒，明天去打爆他们！耶耶，打爆他们！老黑老黑，住口！黑个屁黑！谁在说我黑？本大爷今天就让他悲催，跟我走！啊<笑>这一次，贝利亚连跑的力气都没有了，全都趴在地上求饶，认为赛罗干得好，干得妙的，就给他扣三个鲜花吧。最后，贝利亚实在气不过，觉得肯定有奸细，给赛罗通风报信，于是把雷德王打了一顿。为为什么打我呀，小朋友们？你认为我该挨打吗？认为我该挨打的就扣六六六，我看看，呃、啊，怎么会有这么多人扣六六六啊？贝利亚想用超级炸弹去挑战赛罗，他想把赛罗炸飞到天上去。小朋友们，你支持谁呢？支持赛罗的扣三个鲜花，支持贝利亚失败的送他三个倒霉的狗头。贝利亚准备的这个炸弹不但威力十分的巨大，而且里面还带有超级病毒，一旦感染上会疯狂的拉肚子。Oh my god！ 贝利亚让雷德王在家里半小时后远程控制，按动爆炸开关，到时候。他会把炸弹放在赛罗附近，赛罗会被他炸伤吗？贝利亚开车来到赛罗附近，赛罗正在修炼技能，他正准备把炸弹搬运下来。时光倒流。周围发生了时间倒流的现象，贝利亚又回到了运送的途中，如此他就又浪费了一些时间。雷德王在家里兴奋的等待，看看时间差不多了，直接按动了爆炸开关。啊耶耶！我炸得好，炸得妙！大家给我三个大拇指，我绝对绝对不骄傲。受伤的贝利亚爬了起来，由于中毒了，肚子也哗哗哗的响，于是瘸着腿急匆匆找了一个草丛去拉肚子了。就在这时，不远处的赛罗时光倒流。贝利亚刚刚拉到一半，浑身一哆嗦，哦，肚子里排出来的东西随着时间倒流的作用，又回到了他的肚子里。时光倒流，哦，时光倒流，哦，时光倒流。哦，如此反反复复一百次之后，贝利亚瘫倒在地上。啊，小朋友们啦，我求求大家，帮我劝劝塞肚子，别练了。这刚拉出来的东西又跑回去，太折磨人了啊！我都这样了，居然还有人在给塞兔子点赞、扣三朵鲜花，你们还有没有同情心啊？还有没有天理啊？哈哈。
天啦，小赛罗又在坑贝利亚了，真是厉害呀、啊！让我们来看看怎么回事吧。本大爷听说小赛罗是个小发明家，我就把他抓起来给我打工。他发明的东西要是不管用，我就狠狠的抽他屁股。哈哈哈哈被老黑你咋这么可恶了？小伙伴们，认为贝利亚该倒霉的，就先给他扣上三个狗头吧。第一个发明，小赛罗。本大爷的小弟们一上厕所就看手机，一上厕所就看手机，一蹲就是半小时，连去地球搞破坏都忘记了。你就发明一个东西出来，要是不管用，本大爷要用鞭子狠狠的抽你屁股一千下。于是小赛罗用他聪明的脑袋发明了一个神奇的防止怪兽长时间看手机的马桶。贝利亚让所有怪兽都来参加测试，结果。啊、原来这个发明就是定时炸弹马桶，超过五分钟就会爆炸，效果十分的明显。贝利亚的小弟们都没有超过五分钟，只是全部都嗝屁了。小赛罗的发明真的太赞了。这个发明，小赛罗给本大爷发明一个，让所有人都夸我帅，让所有人都夸我好看，让所有人都夸本大爷比赛罗更酷的超级超级好看的服装，不然本大爷就有终极战斗仪抽你屁股一万下。于是，经过小赛罗的努力，服装成功的发明了出来。观众朋友们，本大爷帅不帅？帅。本大爷酷不酷？酷。贝利亚就认为自己又帅又酷，穿着这套服。服装非常臭屁的，大摇大摆的到大街上显摆，他却不知道这套服装真的是丑到爆，简直是丑上天际，丑出宇宙了。小伙伴们，我的发明牛不牛？认为我的发明牛的，记得给我扣六六六哦，谢谢大家。本大爷把赛罗抓来了，让他给我唱歌跳舞。没想到他唱的太难听了，要是本大爷给他打分，零分我都嫌打多了。所以大家别给他点赞收藏。贝利亚在海边晒太阳，嘴里还吃着汉堡，赛罗的歌声就飘起来了。两只老鼠，两只老鼠，跑得快，跑得快。一只汉堡上便便，一只汉堡上尿尿，真好吃，真好吃。啊呸呸呸！呃呃，赛罗，你这个家伙肯定是故意的，老鼠都叫过尿了，你还拿给我吃、呃？我是在帮你节约粮食，你还得感谢我了。认为我唱的好的就扣三个鲜花哟。贝利亚吐得晕头转向，感觉有一点缺氧，于是就到乡下透透气。赛罗跟在后面又唱。贝利亚长得丑，路边一回头，吓死石头牛。猴哥儿来了个霸王龙，一看吓得直抽抽。什么妖魔鬼怪看见你就嗝屁，什么变形金刚看见你就断气。别唱了，别唱了，小朋友们，难道本大爷真的这么丑吗？连霸王龙都给吓抽抽了。不好了，不好了，贝老黑，变形金刚真的被你吓断气了。啊、小朋友们啊，赛罗唱的真难听，我给他打零分零分。你们都是什么耳朵啊？还认为他唱的好，还给他扣三个鲜花？你们也太没水平了。小赛罗发明了一把枪，这把枪太神奇了，到底有多神奇呢？给小赛罗点个赞，精彩马上开始。第一天。放学回家的路上，可恶的贝利亚拦住了小奥特曼们。他想干什么呢？他把小迪迦倒吊起来，挂在路边的小树上，还把小戴拿装进盒子里，只露出一个脑袋。最可恶的是，还给小银河的头上浇上冰冷的河水。做完这些，他还放声大笑，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！贝利亚这货真的太坏了，小伙伴们给他扣上三个狗头，看他一会儿怎么倒霉吧。小赛罗。气得不得了，拿出自己发明的枪，一道波纹就打了过去。被波纹击中的贝利亚身体突然就变小了。小奥特曼们一看，机会来了呀！上去就是一顿的胖揍
。原来小赛罗这把枪能把目标身体变小二十四个小时，小赛罗也太厉害了吧！这么神奇的枪，他也能发明出来。第二天。小赛罗在回家的路上，发现贝利亚带着怪兽军团围住了赛罗和泽塔，想人多欺负人少。小赛罗气愤极了，昨天贝利亚想欺负我，今天你居然又想欺负我爸爸，简直是太过分了。于是小赛罗又掏出枪，一道波纹打了过去，顿时。啊贝利亚和怪兽由于变小了，想跑都跑不了，结果被赛罗和泽塔一顿胖揍，揍得趴在地上嗷嗷叫。看你们以后还敢到处欺负人，最后都被关进了笼子里，真是大快人心啊！贝利亚真是活该呀、啊啊，好开心啊！小朋友们，我的发明怎么样？如果觉得我的发明牛的，记得给我三个大拇指哦，谢谢大家。倒霉的贝利亚，嘿，小朋友们，我是坏蛋贝利亚。今天野餐，我做了一桌子的美食，给大家看一看。哦，贝利亚的一桌子美食被一群野狗吃光了。听说有人还在给狗狗点赞，是谁？是谁？本大爷要是抓到你，我叫你吃臭豆腐，我臭死你们！嘿<笑>、hey, ，小朋友们，我是坏蛋贝利亚。今天我过生日，有人给我寄了一个超大的礼物，给大家看一看。呵呵。哦，贝利亚的礼物是块大石头，真的很大呀！什么？有人还在给寄石头的人抠三朵鲜花？谁在抠？是谁？本大爷抓到你，我给你吃臭榴莲！我臭死你们！嘿<笑>、哎，小朋友们，我是坏蛋贝利亚。别看我这个人很坏，但我的运气特别的好，一般出门都会捡到钱，大家肯定没捡到过吧？哎，这是什么？哦。哦，贝利亚踩了一脚的便便，他的运气真的太好了。什么？我都踩到狗屎了，有人还在给我抠三个狗头，认为我踩得好，踩得妙，踩得我呱呱叫。你们太过分了！光之国比帅大会现在开始，第一名获得者可以获得一个超级特殊大奖。下面有请帅哥们闪亮登场。要说帅哥，当然是我泽塔啦！我是光之国最年轻的奥特曼之一。摆 pose， 我说第二，没人敢说第一。我打个响指，平成三杰就来和我蹦迪。小朋友们，支持我帅的就给我点十个红心一，谢谢。牛什么牛？再帅还不是被我抓个屁股蛋子？<笑>哟吼，还是我们兄弟最帅呀！兄弟两人合体就是萝卜，兄妹三人合体就是格萝卜。未来我们还要和赛罗合体，就是赛格萝卜。未来的未来还要和奥王合体，就是赛王格萝卜。大家说我们帅不帅？支持我们就扣三朵鲜花。呃，帅个屁！再帅还不是被我扇大耳巴子。哈哈哈！终于轮到本大王了。要说帅，还是我雷大王。我抱起石头能砸下天上的飞机，我的普通形态能抱走萝卜兄弟，我的强化形态能打得赛罗哭哭啼啼。哈哈哈！大家说我帅不帅？切，帅个屁！再帅还不是摔了个狗啃泥？支持雷大王不帅的就扣三个大拇指。<笑>有请最后一位参赛者贝利亚，全都给本大爷。住口！要说师傅爱帅，那还得是本大爷。我脚踩佐菲，手抓泰罗，棒打麦克斯，冰冻光之国。呵呵谁有我帅？谁有本大爷帅？快点给我颁奖！敢认为我不帅的，有胆量就扣三个狗头。好了，下面我公布比赛结果。经过广大小朋友们的投票，大家一致认为最帅奖获得者是赛罗，奖品是一个贝利亚。同意的，请大家点赞。什么赛兔子都没有报名，怎么就获奖了？还有，为什么奖品是本大爷？我要投诉，我要投诉，有人作弊。你可能想不到吧？赛罗派泽塔去给贝利亚唱歌，来看看究竟是怎么回事吧。
贝利啊，这货天天干坏事，我就派泽塔去唱歌感化他，让他变成一个好人。听完泽塔的两首歌，你能给他打几分呢？贝利亚跑到学校吓唬小朋友，呃哈，我是魔鬼，专门吃小朋友，哭吧哭吧，呵呵哈哈。这时泽塔走了过来，我来给贝利亚唱首歌感化他。如果喜欢这首歌，一定要红心支持一下我，让赛罗师傅认可我哟。这里有个大坏蛋，他真的不要脸。这么大的一个人，他欺负小孩玩。家长啊，你们快快来，带上大炸弹，炸得老黑黑溜溜溜溜溜，白眼儿往外翻。泽塔的歌声之后，小朋友们的家长真的来了，有人提着炸弹直接把贝利亚给炸飞了，看都炸得翻白眼了。<笑>贝利亚肚子饿了，跑去水果园里偷水果，呵呵，我是坏蛋，我就偷，我就偷。这时泽塔又走了过来，我来给贝利亚唱首歌。这里有个黑小偷，他真的不害羞。今天来到水果园里，把那水果偷。主人啊，你快快来，带上十条狗。要的老黑，哗啦啦啦啦啦，屁股有尿流。水果的主人听到歌声，直接带着十条狗把贝利亚都追到了火星上了。贝利亚差点被咬嗝屁了，认为小偷贝利亚活该的，就给他抠三个狗头吧。<笑>小朋友们，求求大家别让泽塔再唱了呀！我被那些狗从地球追到火星，又从火星追到地球，屁股都被咬破了。听说被狗咬了会得狂犬病，然后就会变成狗。嘿嘿，我没事事啊，我没有变成狗。你们给我抠狗头也没用，嘿嘿，气死你们！快跑啊，快跑啊！赛罗又要唱歌啦！怪兽们被吓得屁滚尿流，有一个家伙摔得四脚朝天，快来看看是谁！原来是贝老黑呀、啊！大家赶快点十个红心，恭喜贝老黑的好运气吧！怪兽们在怕什么呢？原来赛罗得到一把魔琴，通过这把琴唱出来的歌，全部都要变成真的。天啦，太帅了，也太赞了！ Yeah! 事情是这样的，托雷基亚这个吃货抢小朋友的奶茶喝，正好被赛罗给逮住了。喝完你就拉稀，明天开始便秘，后天继续拉稀。大后天就嗝屁，喝完你就拉稀，明天又要便秘，后天继续拉稀，大后天就嗝屁。赛罗唱的怎么样？觉得唱的好，就抠三朵鲜花给他吧。大家可不知道啊，托雷基亚回家就拉稀了，然后又开始便秘，然后又拉，就像这样反反复复折腾了他好多天了。最后托雷基亚都虚脱了，连床都下不来了，差一点点就嗝屁了。小朋友们，干坏事的下场真的太惨了，觉得我是活该的，抠三个狗头我看看。小朋友们，你认为我今天帅不帅呢？好奇怪呀！贝利亚和赛罗决斗，赛罗居然给他唱起了歌。赛罗和贝利亚又要决斗了。贝利亚刚学会一个非常厉害的绝招，赛罗能打败贝利亚吗？赶快给赛罗补充十个红心能量，让他的战斗力提升吧！只见贝利亚大叫一声，让你见识一下本大爷的吸星大法。此绝招太厉害了，能把远处的东西吸过来，并且吸取对方的生命力，增加自己的力量。赛罗也在苦苦支撑，一定要加油啊！赛罗，千万别被贝利亚吸过去了！要给赛罗加油的朋友们，赶快在评论区打上“加油”两个字。然而没有多久，吸力就停止了，究竟是怎么回事呢？原来由于吸力太大了，一盆植物被吸了过来，正好落在贝利亚的头上，变成了他的帽子。哎，你别说，还挺帅。一个蛋被吸了过来，正好穿在贝利亚的屁股上，变成了他的。
裤子，哎，你别说还挺酷。一个狗头被吸了过来，正好掉在贝利亚的头上，变成了他的头套。哎，你别说，还真的像狗。大家说贝利亚这个造型好看吗？好看就评论三个鲜花。就在这时，一个雷德王被吸了过来，正好砸在贝利亚的身上。哎，我怎么会在这里啊？哎，屁股下面软绵绵的，好舒服呀。哎。这不是我们老大吗？你怎么跑到我屁股下面去了？哎呀，老大啊，你怎么嗝屁了呀？老大是谁害了你啊？我要给你报仇！哎呀，精彩精彩，简直太精彩了，太奇葩了！这绝招也太溜了，把自己给吸嗝屁了。小朋友们，认为溜的就扣六六六哦，溜的我都想唱两句了。贝利亚有个绝招。把我吓得冷汗冒，以为受伤最后还好，结果绝招来搞笑，太惨了，太惨了，太惨了啦，贝利亚。从上次贝利亚被小赛罗吐口水之后，贝利亚经常来到桥上，疯狂的吐口水，想着只要赛罗从桥下面经过，就能用口水把他给淹死。认为贝利亚在桥上吐口水做法是错误的，就扣三个狗头。小赛罗带着奥王来了。贝利亚，小赛罗投诉你随地吐口水，造成了环境污染。按照规定，奥特曼随地吐口水，关进牢里一百年。本大爷没有吐，你们不能关我一百年。有谁看见了？把你们的名字打在评论区，我看看，看看吧。根本就没有人看见，所以小赛罗是在撒谎。我没有撒谎，小朋友们能帮我证明一下吗？点几个红色能量就可以了。贝利亚，你敢不敢承认？我还看见你。随地大小便，这可是要关进牢里一千年的。什么？本大爷没有随地大小便，本大爷没有啊，本大爷是随地吐口水，怎么变成了随地大小便了？哎呀，贝利亚也真是笨蛋，居然自己承认了。既然你自己承认吐口水了，那就关一百年吧。小赛罗这一招真的太溜了，贝利亚自己承认了，认为小赛罗真是厉害的，可以给他扣三个鲜花哟。铁门啊，铁窗啊，铁锁链，本大爷在牢中多可怜。外边的人们在吃烧烤啊，能不能给我送一串？能不能给我送一串？坏蛋贝利亚。养了一群小怪兽，他忙着搞破坏，没有时间照顾。于是他抓了小赛罗，教他们唱歌。然而，搞笑的事情发生了。想知道发生了什么吗？给视频点个赞，精彩马上为你开启。小赛罗，这群小怪兽就由你来教他们唱歌，就教他们唱了个《拔萝卜》，就是那首《呃，拔萝卜，拔萝卜》，哎呦哎呦，拔不动。等我去地球搞破坏回来了，如果还没有学会，我就罚你十天不准吃饭。觉得贝利亚又可恶，唱歌又超级超级难听的，就给他扣三个狗头吧。贝利亚搞破坏回到家，听到小怪兽们在唱歌。贝利亚长得丑，哎呀哎呀长得丑，哎呀哎呀长得丑，小朋友快快来，快来唱贝利亚长得丑。认为小赛罗教得好，教得妙，教得呱呱叫的，可以扣三个鲜花。停停停，不准唱，不准唱，难听死了！我给你打个零分，以后不准唱拔萝卜，教的什么玩意儿？给我教一首《小毛驴》，就是那首。我有一只小毛驴，我从来也不骑。哎，教不会，我回来抽你屁股。等贝利亚干坏事回到家，又听到小怪兽在唱歌。
，我有一支比利亚，我从来也不骑。Hey! 有一天我心血来潮骑着它去赶集， hey! Hey! 我手里拿着小皮鞭儿，要打它的屁屁。突<笑>然一声，哗啦啦啦啦啦，比利亚就拉稀。Hey! 哎呀哎呀哎呀，叫了什么玩意儿？谁要是再敢唱，敢点赞扣鲜花的，我要打烂他的屁屁。这歌要是唱开了之后，所有小怪兽都知道我拉稀。本大爷还怎么混了？<笑>最后小赛罗被贝利亚给送回家去了。然而，贝利亚长得丑，哎呀哎呀，长得丑。可恶的黑暗皇帝贝利亚实施了邪恶的计划，趁赛罗到宇宙中打怪兽不在家的时候，偷袭了光之国，抓住了奥特兄弟，还抓走了一群小奥特曼。奥特兄弟被他绑在十字架上，用雷电不断的电击，而小奥特曼们被他关在笼子里，放在火上烧。小迪家的能量都快没有了，在火中不断的爬动。贝利亚和怪兽们在一边看热闹，还嘲笑他：“太可恶了，送给他们超级。”多的倒霉狗头吧，贝利亚，快放了小奥特曼们，我来接受你的惩罚。呃、啊，你个黑鬼，就知道搞偷袭，有本事你去挑战我的儿子赛罗呀！哈哈哈，本大爷想挑战谁，还轮不到你来做决定。你不是赛罗的老爸吗？我就特别的照顾你一下。哈哈哈，啊啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！爸爸，你怎么还不来啊？小迪家他们已经被贝利亚折磨得快死了呀！你在哪里呀？小朋友们，我相信赛罗爸爸一定会来救我们的，你们也相信吗？相信的话，就给小迪家他们加加油，把赛罗爸爸的帅照发出来，和我一起呼喊赛罗爸爸吧，爸爸，赛罗。赛罗，赛罗，赛罗，赛罗，赛罗，赛罗，我们需要你的出现，赛罗，有你就能冲破黑暗，大声呼喊你的名字，你是否都能够听得见？赛罗需要一时依旧出现，赛罗有你就能冲破黑暗，大声呼喊你的名字，能够相信光的人都勇敢。赛罗在大家的呼喊声中，以无敌的姿态出现在了大家的面前，把贝利亚打得落花流水，大家都被救了出来，小迪加也被治愈了。赛罗简直太赞了，赶快给他很多鲜花吧！就像歌曲中的那句，在任何时候都不要绝望，能够相信光的人都勇敢。小伙伴们，大家也一定要勇敢哦！他是黑暗帝国的皇帝，却跑到光之国让人打他耳光，难道说他脑袋有毛病吗？有小朋友给我留言说：“贝老黑，你是个超级胆小鬼，你敢不敢一个人走到神秘四奥的面前，说我一个人要打你们四个？只要你敢去，我就给你扣三个狗头。”本本大爷有什么不敢的？我可不是胆小鬼，去就去，谁怕谁呀、啊？我不但要去，我还要把他们四个全都打到天上去。下不来。于是贝利亚为了证明自己不是所谓的胆小鬼，就去挑衅神秘四奥了。要给贝利亚加油的就评论贝利亚加地沟油。你们四个弱鸡，本大爷要一个打你们四个，我一根手指头就能把你们打到天上去，下不来。呀！哦啊！放我下来！放我下来！我们公平决斗，认为贝利亚活该的，就磕三个狗头吧。Nice. 又有小朋友给我留言说：“贝老黑，你是个胆小鬼，你敢不敢到光之国去对所有人说，有人敢打我耳光吗？我不还手，只要你敢去说，我就给你点赞。”我都说了，本大爷不是胆小鬼，不是胆小鬼，有什么不敢去的？我就不信，谁真的敢打本大爷的耳光？于是贝利亚为了证明自己，跑到了光之国去了。喂，有没有人敢打我的耳光啊？本大。
爷不还手，有没有人啊？<笑>果然还是没有人敢打呀！贝利亚刚说完，外边就排出了长长的队伍。看来想打贝利亚耳光的人还真的不少啊！麦克斯连自己的分身都叫来了，居然连小奥特曼都来排队了。什么？怎么还有个雷憨憨？最后一人一个耳光之后，贝利亚脸都被打肿了，肿成了一个猪头。贝利亚挨耳光的勇气还是值得大家点个赞的。哎呀，我都被打。打成这个猪头了，还有人说话不算话，说好给我的狗头也没给，说好的点赞也没有点，呃、居然还跑去给打我的人扣鲜花，太过分了！本大爷不和你们玩了。贝利亚想派两个怪兽小弟，趁赛罗不在家的时候，去他家玉米地里搞破坏。耶，搞破坏，我最坏！看看他们这嚣张的样子，肯定有人想送他们两个倒霉的大狗头吧。首先由本大王出马，趁赛罗不在家，我要把他家里的玉米地全部给他破坏掉。看看那些玉米，全都是本大王的了。哈哈哈哈哦，那是什么呀？天哪，怎么会有那么大的鸭子呀？什么？小赛罗还在上面骑着，快跑啊！不会有人给他光吧？不然他会追上本大王啊！老大，不好了，不好了！小赛罗骑着一只大鸭子，那鸭子好大。哎呀，我倒是心里害怕极了，吓死宝宝了！幸好我转身就跑啊！什么？一只鸭子，区区一只鸭子就把你给吓跑了？就算大一点，那也是一只没用的鸭子，能把你怎么地？简直是废物、垃圾！你给我滚！气死我了！巴尔坦，你给我去搞破坏！哈哈哈哈！雷德王真是没用啊，还得要本帅哥出马。赛罗的这块玉米地就有本帅。个巴尔坦来给他华丽的破坏吧！哈哈哈，什么？那是什么呀？不是说只有一只鸭子吗？雷德王，你个大骗子，怎么不告诉我有这么多的大鸭子呀？快跑呀！老大，不好了，不好了！赛罗家里哪里是一只大鸭子呀？是一群一大群啊！小赛罗还骑在上面带头嘞，真的是又大又多呀！我害怕极了，幸好我跑得快呀！什么？又变成一群鸭子了？就算是一大群，那也是没有攻击力的鸭子，你怕什么呀？啊！废物，比雷德王还废物！你也给我滚！看来还得本老大亲自出马，气死本老大！大了，今天就由我亲自来破坏这块玉米地吧！只要大家不给赛罗光，当他知道这个消息之后，就会被活活的气死！哈哈哈哈！啊，那是什么？怎么会有一大群鸭子背着导弹？啊，快跑啊！哎呀，好可怕呀！巴尔坦，你个大骗子，怎么不告诉我鸭子有导弹了？切，还老大了，还不如我们两个，居然跑得比我们还快！就是，简直是废物，连废物都不如！这位贝老大。是废物的可以扣一一一，我看有多少人。就这样，小赛罗和他的大鸭子通过他们聪明的材质战胜了怪兽和贝利亚。要是觉得他们非常厉害，那就点个赞吧。我们下期再见。小赛罗和小贝利亚要进行吹牛比赛，输了的人要把一头猪叫大哥。哎呀，这个惩罚也太尴尬了！小朋友们，你会支持谁呢？支持小赛罗胜利的就扣鲜花，支持小贝利亚失败的就扣狗头。第一局，奥特曼们从哪里来的？哼，你们都没有我牛，我没有爸爸妈妈，我是从石头缝里蹦出来的，一蹦出来我就能飞天遁地，上山打大狮子，下海捉老鲨鱼，我牛气冲天，我牛高马大，我还养了许多许多的牛，我就是牛人，我牛的不得了，谁有我牛？呵呵呵呵。那也没有我牛，我是从我妈妈肚子里大笑着，带着奥特武器，自己蹦的一下就跑出来了。我一跑出来就很厉害，马上就打败了托雷基亚，然后又干掉了黑暗杂技，还顺手灭掉了雷德王。我一点也不牛，就是比你牛一点。大家认为我吹的牛牛不牛？哎呀，贝利亚的牛都被我吹上天了，不然我有一点点牛，支持我就磕三个鲜花哟。第二局，长大以后的梦想是什么？这个问题还是我牛。我长大以后的梦想是一定要长得白白的、帅帅的，所有人见到我都要叫我贝老白。我长大以后的第二个梦想是，我要养一个儿子，要比我还牛，我要好好的培养他。我儿子的名字我都想好了，就叫杰德，杰德奥特曼。
，还是我的梦想牛。我长大以后的梦想是要交一个好朋友，然后和他成为好兄弟。他帮助我，我帮助他，我还可以帮助他打爸爸。他要是不会打爸爸，我就教他怎么样当灭霸。这个好兄弟的名字我都想好了，他的名字就叫做杰德。对，杰德奥特曼，没错，就是贝利亚的儿子。绝。小朋友们，小赛罗和小贝利亚，你觉得谁吹牛吹的最牛呢？别忘了给视频点个赞，我们下期视频更精彩哦。贝利亚的身上最近发生了一件非常神秘又搞笑的事，我只想告诉我的粉丝朋友们，知道这件事的小伙伴全都拍手称赞，嗷嗷叫好啊！现在就带大家去看看是什么事吧。这天啊，贝利亚抓住了小迪迦。小迪迦，本大爷最喜欢唱歌，你给本大爷唱一首《甜蜜蜜》，唱得好我就放了你，不然就把你关进笼子里。哈哈哈哈！贝利亚笑得真起劲。突然，突然提起我，突袭他，一个右边，一个左中灯，一个点五天，点的位置特别大。妈妈呀，这究竟是哪位天使大人干的呀？干的也太棒了，太赞了！那就先送三朵鲜花吧。等贝利亚醒过来的时候，他正站在唱歌的舞台上，台下是一群戴着头套的神秘人。贝利亚，你不是喜欢唱歌吗？给我们来唱一首《甜蜜蜜》。屏幕前的小伙伴们来给你打分，如果得分高于六十分，我们就放了你；要是得分低于六十分，就把你关进猪圈里和猪一起吃饭睡觉。贝利亚当时也被吓懵了，只能尴尬的唱《甜蜜蜜》。甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，好像花儿开在春风里，傲、哦、开在春风里，在哪里？哪里见过你？你的笑容这样熟悉，哦，笑得多甜美。歌还没有唱完，舞台下面的人全都傻眼了，有的像僵尸一样站在那不动了，有的被那一声“嗷、哦”吓得倒在地上了，更有几个人听吐了，趴在地上吐得稀里哗啦，这怕是要养个几千年啊！我的天哪，这威力简直太大了！那么究竟贝利亚唱的怎么样了？小朋友们，大家来打个分吧！要是认为被老黑唱的超级超级超级难听的，别忘了把狗头送给他哦！到底是谁干？干的，让我知道是谁干的。本大爷要把他爸爸打的，他爷爷都不认识。<笑>赛罗和贝利亚要进行战斗力大比拼，比比谁的战斗力更厉害。这是赛罗的啦啦队，这是贝利亚的啦啦队。小伙伴们，你会支持谁呢？支持赛罗胜利的就扣三朵鲜花，支持贝利亚失败的给他三个狗头。比赛正式开始，第一局当然是本大爷最厉害了。本大爷是黑暗帝国大皇帝，我拳打泰罗，他在本大爷手中像小鸡儿一样，我脚踩。左飞，他在本大爷脚下像大便一样。我横扫光之国，没有人是本大爷一棒之敌。哈哈哈哈哈哈！我觉得贝利亚是真的很厉害啊，所有人都被他打败了，简直是无敌呀、啊！哈哈，说的非常对，只是我一不小心一脚就把你踢飞了。你被踢飞出去的样子，像不像一头飞翔的奥利给？小朋友们，你觉得像不像啊？要是觉得像，就扣一一一。放屁！本大爷不像奥利给，不像奥利给。<笑>第二局，本大爷还有终极战斗仪，可以控制一百只大怪兽，他们都得屁颠屁颠的听我的。只要我大棒子一挥，所有怪兽都嗷嗷叫的攻击。谁要是感觉到我不厉害，所有怪兽就一窝蜂的顶上去，把他揍到生活不能自理。哈哈哈，嘿呀，我厉害吧？哦哟，果然是很厉害呀，居然能用。棒子控制一百只大怪兽，简直是太厉害了！这谁打得过呀？哈哈哈，算你识相，知道本大爷的厉害了吧？只是我一个极速光线射过去，就消灭了一万只怪兽，一百只完全不跟我打呀！还有没有？再来一点！啊，你这家伙太过分了，假装夸我，结果再夸你自己。绝
。经过两轮的比赛，小伙伴们，你认为贝利亚和赛罗谁的武力值更高呢？谁该拿走这个奖杯呢？记得给他们投票哦。有小朋友给我留言说：“贝老黑，你是个胆小鬼，你敢不敢带个狗头，然后去赛罗的训练馆里踢他的馆？只要你敢去，我就给你扣三个狗头。”什么？敢说本大爷是胆小鬼？先把狗头扣给我，本大爷马上就挑战给你们看。踢馆我最喜欢了，踢赛罗的馆，嘿嘿，我都兴奋的想带狗头。于是贝利亚带上他心爱的狗头，大摇大摆的去踢赛罗的馆。小朋友们，想给赛罗加油的，评论区打上“赛罗加油”，贝利亚加地沟油。<笑>赛兔子。赛兔子，给本大爷滚出来！今天本大爷要踢你的馆，踢烂你的招牌，把你揍趴在地上，嗷嗷叫。啊<笑>哟，这不是被老黑吗？你刚才说什么？请再说一遍。本。本大爷要要踢你的管管，兄弟们，这个黑东西说要踢我们的管管。啊啊！打就打吧，哪个天杀的家伙拿这么大的针头扎我的屁股啊？哎呦，本大爷的屁股现在变成两个洞了，哎呦！贝利亚踢馆挑战失败了，小朋友们，你认为贝利亚是胆小鬼吗？认为是胆小鬼的扣三个狗头，认为不是的扣三个粑粑。如果你想让贝利亚挑战什么，可以给他留言哦。奥特曼，你们快走吧！我们根本不需要你们了。现在没有怪兽了，也没有人相信光喽。对，快点滚，滚出地球！雷德王混在人群里起哄，他巴不得奥特曼早点走。由于他戴着头套，并没有人发现他是怪兽。其他人也跟着雷德王一起喊：“对，滚出地球，回你们的光之国！”认为雷德王太坏了，就扣三个狗头吧。奥特曼们听到这些声音，都显得非常的伤心。哎，好像大家都不喜欢我们了。那我们还是走吧。躲在远处的托雷基亚将整个过程看在眼里。哎呀，我也是奥特曼，那不是说我也得走？不行啊，只有地球有奶茶喝。小朋友们，你们希望他们留下来吗？希望的就给我扣三个鲜花，我会想办法把他们留下来的。小朋友们，再见了！赛罗刚飞到一半，一个声音就响起来了：“哈哈哈，赛罗终于走了，以后地球上就没有人能打败我托雷基亚了。我要把人类统统消灭。”结果赛罗就飞回来了，把托雷基亚一顿的胖揍。小朋友们，看来我还不能走啊！小朋友们，再见了！杰德刚飞到一半，呵哈，大孝子终于走了，以后赛罗就一个人了。我再叫来怪兽小弟，大家一起欺负赛罗。结果杰德就飞回来了，把贝利亚一顿的胖揍。原来这个贝利亚是托雷基亚变的，目的是为了留下杰德。小朋友们，我也该走了。风马刚飞起来，一只大手就抓住了他。臭小子，你给我回来！本帅哥打不过赛罗他们，还打不过你呀、啊！你要是赶走，我揍你！风马的屁股差点摔成四瓣，心里委屈极了。不要再来伤害我。小伙伴们，我们想好了，再给大家唱一首歌。如果大家觉得好听，给我们打一个高分，我们就决定不走了。托雷基亚、莱塔斯、泰罗、泰加和风马、加古拉、莱克塞斯、洛亚、迪加、卡米拉、杰德、戴拉和盖亚、银河、维克特、里塞罗和兹塔